आज के शुरू कर लम्ब वृत्तर चम रईट सार्कुलार सिलिंडार ये तुम्हारे चैप्टार एट फार्स टेस्ट चैप्टार बोर्डे तो लम्ब वृत्तर चम प्रथम एक आकार जा ड्राम मत ड्राम आकृतर जो कि तुम से लम्ब वृत्तर चम बोलते पर एरपर लम्ब वृत्तर शंकु चैप्टार आज ड्राम आकृति ड्राम आकृति बोलते ये एक सिलिंडार जेटा सिलिंडार टाइप ड्राम मत तो मध्य ये व्यसार्ध बोलते व्यसार्ध कारण वृत्तर ये रेडियस बुझते ही पार्छ से अनुजाई ये व्यसार्ध एवं यहां व्यसार्ध एवं ये हल उच्चता इच हिसाब से धरते परि तेल हल व्यसार्ध दुटो व्यसार्ध एखे उच्चता टोटाल सिलिंडार लम्ब वृत्तर चौंक ड्राम आकार देखते हैं जार एदिकट जा नीचे पोर्सन तई हो बी देह तीनटा तल एक तल दूटा तल तीन तल एर कैकटा फर्मुलार क्षेत्र में आगे एक फर्मुला गो एक बुझे नीते हैं प्रथम तो चौंगे वक्रतर क्षेत्रफल कि भाव फर्मुलागल आसा एक देखे नेब ताते तुम्हार धारणा परिष्कार चौंगे वक्रतर क्षेत्रफल वार्श्वतल बोलते पर शुदुम्र फर्मुला मुखस्थ कर ले कि ये आसा दरकार तेल तुम्हें को दिन भूलो ना तुम्हार धारणा परिष्कार चौंगे वक्रतल क्षेत्रफल वक्रतल हे अंशा आसल वक्रतर बोलते ये जैगा बोझा एखे चौंगे तीनटे तल एक तल दो तल तीन तल ये समतल एट समतल एवं ये वक्रतल तेल वक्रतल क्षेत्रफल जो बार करते बोले तेल तुम्हें कत पा तेरे वक्रतल क्षेत्रफल बार करते गले तुम्हें कि करते चौंगटार ये भूमिटा मन करो ये कतटा हे तुम देखो ये कतटा परिधि बटे निश्चय एट वृत्तर परिधि नीचटा वृत्त बटे तलटा तेल वृत्तर परिधि वृत्तर परिधि फर्मुला कि टू पाई आर तेल टू पाई आर ये हलो वृत्तर परिधि टू पाई आर और एर संगे जेहेतु आकार तई उच्चतरा जो कर दाओ टू पाई आर परिधि हल और तार संगे उच्चतरा जो कर दाओ उच्चतरा जो कर दी इंटूच टू पाई आर एच तेल जी वक्रतल चौंगे पार चौंगे वक्रतल क्षेत्रफल बोले वक्रतल मान ये अंशा तेल ये अंशटार परिधि नीचे तुम निले वृत्तर परिधि टू पाई आर और तार संगे जत दूर उचु हो तरह उच्चतर जो गुण कर दाओ टू पाई आर एच एट चौंगे वक्रतल क्षेत्रफल वर्ग एक टू पाई आर एच वर्ग एक एरपर दो नम्बर चौंगे समग्रतल क्षेत्रफल आसा जाए समग्रतल क्षेत्रफल समग्रतल क्षेत्रफल को समग्रतल बोलते चौंगे वक्रतल को बाका अंशा ये बाका अंशा वक्रतल और समग्रतल बोलते बाका अंशा एवं ऊपरता और ये नीचटा सब मिलिए समग्रतल है तेल वक्रतल क्षेत्रफल जो बार कर लिया हलो शुद्ध चार पाँचा गोल अंशा क्योंकि समग्रतल बोलते बोझा ये अंशा एवं तरह संगे ऊपर और तरह संगे नीचटा तीन टा अंश तेल समग्रतल क्षेत्रफल क्यों हुआ उचित प्रथम तो तुम्हें पार्श्वतलटार क्षेत्रफल नहीं नाओ पार्श्वतल क्षेत्रफल कत टू पाई एख लिखे आर एच टू पाई आर एच एर संगे ये भूमिटे जो है ये कि बटे वृत्त वृत्तर क्षेत्रफल की है पाई आर स्कोर और यही क्षेत्रफल कटा आ दुटो आटाई दिखे एकटाई दिखे तेल इंटू टू हमें आर बार बोले समग्रतल क्षेत्रफल जो तुम बार कर तक ये हलो पार्श्वतल क्षेत्रफल ये हलो टू पाई आर एच तार संगे वृत्त वृत्त दो क्षेत्रफल जो है तेल वृत्तर क्षेत्रफल फर्मुला पाई आर स्कोर पाई आर स्कोर और दुटो आज तई इंटू टू तरह समग्रतल क्षेत्रफल फर्मुला तुम्हें कि पाच टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्कोर टू पाई आर स्कोर एक संगे गुण कर दिल एवं तुम एक कमन नहीं नो दो छोटो हो जाए विषय 
তাহলে দুটো থেকে টু বেরিয়ে যাচ্ছে পাই বেরিয়ে যাচ্ছে এবং আর এটার থেকে এটার থেকেও বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে পড়ে রইল এখানে এইচ প্লাস এখানে একটা আর দুটো আছে নিয়ে নিয়েছো একটা একটা আর এতে টু পার ইন্টু এইচ প্লাস আর বা আর প্লাস এইচ এইটা হয়ে গেল সমগ্র দলের ক্ষেত্রে পড়ে আর একটা আসা যাক তিন নম্বর আয়তনে চঙ্গের আয়তন আয়তন বলতে বোঝায় এর ভেতরে এটা এটার ভেতরে কতটা পদার্থ আছে যদি এটা নিরেট হয় তাহলে ভেতরে কতটা পদার্থ আছে বা তুমি বলতে পারো এটাতে আমরা যদি জল ঢালি ফাঁপা যদি হয় যদি জল ঢালি তাহলে কতটা জল ধরাবে সেটা আয়তন আয়তনের ক্ষেত্রফল আয়তনের ফর্মুলা হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল যেটা ভূমির ক্ষেত্রফল আমরা নিচ্ছি কতটা কতটা ভূমি সেটা তার মানে পাই আর স্কোয়ার বৃত্ত বটে নিচটা তাহলে বৃত্তের ভূমি হলো পায়ার স্কোয়ার আর ইন্টু এটা যত দূর তুমি উচ্চতরা নিবে তত দূর উচ্চতরা যত দূর আমি নিব তত দূর পর্যন্ত হচ্ছে এটার আয়তন মানে ইন্টু এইচ তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল যতটা জায়গা ইন্টু যত উঁচু নিবে ততটা তার আয়তন ইন্টু এইচ তার মানে আয়তনের ফর্মুলা হলো পাই আর স্কোয়ার এইচ আর আয়তন মানে ঘন একক হয় পায়ার স্কোরেজ ঘন একক যে কোনো জিনিসের আয়তন যদি বার করতে হয় তাহলে এক কথায় সহজ বুদ্ধি হলো যে তার ভূমির ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা সব সময় তুমি সমকোণে চৌপরে যাও বা যে সেই যাও তুমি সব কিছুতেই ভূমির ক্ষেত্রফল নিচটা এবং তার সঙ্গে উচ্চতা তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল ভূমিটা তো বৃত্তাকার তাহলে পায়ার স্কোয়ার হবে আর তার সঙ্গে উচ্চতা মানে ইচ পায়ার স্কোয়ার ইচ হলো আয়তনের ফর্মুলা এরপর আর একটু বাড়তি কয়েকটা বিষয় একটু জেনে নেওয়া যাক যেমন ফাঁপা চোং চোংটা যদি ফাঁপা হয় ফাঁপা ফাঁপা চোঁদের ফাঁপা চোঁদের ক্ষেত্রে যদি চোংটা ফাঁপা হয় মানে মনে করো এটা এটা উপরেগুলো আমাদের নিরেট ছিল পুরো ভরাটা আর কি পুরোটা যদি ফাঁপা হয় ভেতরটা কিছু না থাকে যেমন কাপ মনে করো সেরকম আর কি কাপের মতো ফাঁপা সেক্ষেত্রে কি করবে প্রথম ফর্মুলা এক নম্বর আসছে আমরা বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এই বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল যদি হয় ফাঁপা চোঁক বলতে কেমন বোঝাবে মনে করো এতটা চড়া পদার্থটা এইটা তাহলে সেক্ষেত্রে কি পাবে ফাঁপা বলতে এইরকম মনে করো এই এতটা চড়া এতটা হয়তো চড়া কিছুটা চড়া তাহলে মানে যদি এইটা এতটা চড়া হয় মনে করো তাহলে বাইরের পরিধি আর ভেতর দিকের পরিধি নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে পার্থক্য হবে কারণ এটা যদি কিছুটা চড়া হয় তাহলে বাইরের দিকের ব্যাসার্ধ যা হবে ভেতরে ব্যাসার্ধ নিশ্চয়ই তা হবে না তাই দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে মনে করো মনে করো এতটা চড়া তাহলে বাইরের ব্যাসার্ধ যা হবে বাইরে ব্যাসার্ধ দেখে দেখে একদম বাইরে পর্যন্ত হচ্ছে কিন্তু ভেতরে ব্যাসার্ধ যদি এটা মনে করো এতটা চড়া হয় তাহলে ভেতরে ব্যাসার্ধ এখান থেকে এতটা দুটো পার্থক্য তাহলে এখানে আমি হয়তো বোঝাতে পারবো বিষয়টা যদি বাইরের এটা ফাঁপা চোং হয় ভেতরটা মনে করো ফাঁপা আছে পাইপের মতো তাহলে এখান থেকে বাইরের ব্যাসার্ধ এইটা দুটো বৃত্ত দেখতে পাচ্ছ একটা এটা একটা এটা বাইরের ব্যাসার্ধ এটা আর এটা ভিতরের বৃত্ত তার মানে ভিতরের ব্যাসার্ধ এটা তাহলে বাইরের ব্যাসার্ধটাকে আমি বড় আর বলে প্রকাশ করতে পারি আর এই যে ভেতরের ব্যাসার্ধটা আছে এটাকে আমি ছোট আর বলে প্রকাশ করতে পারি সেই অনুযায়ী বাইরের ক্ষেত্রফল তাহলে হবে ঠিক ওপরে যেভাবে হয়েছে সেইভাবে কিন্তু বড় আর হবে টু পাই বড় আর ইন্টু এইচ বর্গ একক তেমনি ভেতরের বক্রতল বক্রতলের ক্ষেত্রফল টু পাই ছোট আর ইন্টু এইচ বর্গ একক 
কারণ ভেতরের আর হবে তখন সেটা ভেতরের মৃত্যুটা এবং এরপর আসছে আমরা হাঁপা চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ফাঁপা চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ফাঁপা চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল মনে করো এটা একটা ফাঁপা চং মনে করো এটা ফাঁপা চং এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বার করতে বলেছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বলতে সব মিলে কতটা জায়গা অধিকার করে আছে তাহলে যদি ফাঁপা চং হয় যদি এটা ভরাট চং হতো তাহলে তুমি কেমন করতে সমগ্র তল এই পাশটা এই পাশটা এবং এই পাশটা তিনটা পাশ কিন্তু যখন ফাঁপা চং তার মানে তুমি বুঝতে পারছো কটা তল আছে তুমি দেখো একটা তল বাইরের এটা এই বক্রতলটা দু নম্বর বক্রতল হচ্ছে ভেতরেরটা তিন নম্বর বক্রতল হচ্ছে এই অংশটুকু আর চার নম্বর বক্রতল হচ্ছে এই অংশটুকু এই চারটার ক্ষেত্রফল যোগ করতে হবে তবে তুমি ফাঁপা চঙ্গের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পাবে চারটা তল একটা তল এইটা আবার বলছি দু নম্বর তল ভেতরটা তিন নম্বর তল এই যে বাইরের চিপসটা দেখতে পাচ্ছ এই সরু সরু অংশটা আর চার নম্বর এই সরু সরু অংশটা তাহলে প্রথমত আমরা বাইরের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলটা বলি পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল ফর্মুলা টু পাই আর এইচ কিন্তু বাইরের ভেতরে দুটো হবে কারণ তুমি দেখতেই পাচ্ছ যদি বৃত্ত দুটো দেখতে পাচ্ছ তুমি একটা বাইরের বৃত্ত এটা আর ভেতরের ফাঁপা অংশ মানে এই এইটার বৃত্ত দুটো বৃত্ত বটে তাহলে বাইরের ব্যাসার দিয়ে এখান থেকে এই মিডিল পয়েন্ট থেকে কেন্দ্র থেকে এতটা পর্যন্ত আসবে আর ভেতরের ব্যাসার দুটা এইখান থেকে ওই কেন্দ্র থেকে এতটা পর্যন্ত আসবে তাহলে দুটো বৃত্ত পাচ্ছ একটা দুটা ঠিক এইভাবে যে দুটো সার্কেল পাচ্ছ একটা বাইরে ব্যাসার দুইটা আর ভেতরের ব্যাসার দুইটা বাইরে ব্যাসার দুটো বড় আর ভেতরের ব্যাসার দুটা হচ্ছে ছোট আর তাহলে ফাঁপা চং যদি হয় টু পাই আর এইচ ক্ষেত্রফল তাহলে এই পাঁচটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই বড় আর ইন্টু এইচ এটা হলো পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল বাইরের আগে লিখেছ ফর্মুলাটা বাইরের ক্ষেত্রফল আর ভেতরের পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলটা ছোট আর হবে তাহলে প্লাস টু পাই ছোট আর ইন্টু এইচ হলো দুটো ক্ষেত্রফল ভেতরেরটা এবং বাইরের ভেতরেরটা এবং বাইরেরটা দুটো হলো এরপর তোমাকে যোগ করতে হবে এই ফাঁপা অংশটা তো এই ফাঁপা অংশের ক্ষেত্রফল তুমি কী করে বার করবে এই চিপসটা তাহলে উপায় একটাই আমরা এইভাবে খণ্ডিত অংশ তো বার করতে পারবো না তাহলে আমাদের উপায় একটাই হচ্ছে যে মনে করো মনে করো এই ক্ষেত্রফলটা তোমাকে বার করতে হবে তাহলে উপায় একটাই এই পুরো ক্ষেত্রফলটা তার থেকে মাইনাস করে দেওয়া ভেতরের ক্ষেত্রফলটা পুরো ক্ষেত্রফলটা এটা বড় আর এটা ছোট আর পুরো ক্ষেত্রফলটার ফর্মুলা হবে পুরো বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই বড় আর স্কোয়ার পুরো ক্ষেত্রফল আর ভেতরের ক্ষেত্রফলটার ভেতরের বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত হবে এটা ছোট আর বটে তাহলে পাই ছোট আর স্কোয়ার তাহলে বড় বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই বড় আর স্কোয়ার ছোট বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই ছোট আর স্কোয়ার এই বড় বৃত্ত থেকে ছোট বৃত্তটা যদি কেটে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এই ধারে স্লাইডটা পাবে তার মানে বড় বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার তার থেকে মাইনাস করে দেব ছোট বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই ছোট আর স্কোয়ার তাহলে বিয়োগ করলে তুমি কোনটা পাবে বড় বৃত্ত থেকে ছোট এটা যদি কেটে বাদ দিয়ে দাও এইটা পাবে তার মানে এইটা আর এইটা কটা আছে দুটো একটা এদিকে একটা এদিকে তাহলে প্লাস টু ইন্টু এটা পাই বড় আর স্কোয়ার মাইনাস পাই ছোট আর স্কোয়ার তাহলে এই দিকটা হলো এইটা ভেতরেরটা হলো এইটা আর এই একটা চিপস হলো বড় আর স্কোয়ার মাইনাস ছোট আর স্কোয়ার তার মানে পাই আর স্কোয়ার এইটা আর এটা দুবার আছে এখানে আর এখানে তাই ইন্টু টু এইটা হলো তোমার আসলে সমগ্র তালয় ক্ষেত্রফলটা এবারে নিজের থেকে একটু ছোট করলাম যেমন টু পাই টু পাই কমন চলে গেল আর এইচটাও কমন চলে যাবে তাহলে পড়ে হলো বড় আর প্লাস ছোট আর প্লাস এখানে টু কমন যাবে আর দুটোর থেকে পাইটাকে তুমি বার করে নিতে পারো তাহলে আর স্কোয়ার মাইনাস ছোট আর স্কোয়ার তুমি চাইলে এটাকে রাখতে পারো আর যদি আরও কমন নিতে চাও তাহলে আর একটু কমন চলে যাবে টু পাই টু পাই দুটোর থেকে 
তাহলে পড়ে রইল এখানে এইচ ইন্টু আর প্লাস আর প্লাস এখানে তো টু বাই চলে গেছে প্লাস আর স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এইটা হচ্ছে তোমার সর্বশেষ ফর্মুলা যেটা থ্রু দিয়ে তুমি ফাঁপা চোখের ক্ষেত্রফল বার করবে বর্গ একক এটা হলো গিয়ে তোমার ফাঁপা চোঙ্গের সমগ্রতার ক্ষেত্রফল এবার ফাঁপা চোঙ্গের যদি আয়তন বার করতে বলে তাহলে একটু আয়তনটা চলে আসে ফাঁপা চোঙ্গের আয়তন ফাঁপা চোঙ্গের আয়তন ফাঁপা চোঙ্গের আয়তন তুমি কি বার কী করে বার করবে আয়তন বলতে কি বোঝায় এটা কতটা পদার্থ আছে কতটা পদার্থ দিয়ে তৈরি মনে করো এটা যদি একটা কাঠের ফাঁপা চোঙ্গ হয় তাহলে এটার মধ্যে কতটা কাঠ আছে বা এটা যেমন কাগজের একটা বটে তাহলে এটা কতটা কাগজ আছে তোমাকে বার করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাঁপা চোঙ্গের আয়তন তাহলে তুমি এক কাজ করো ডাইরেক্টলি তুমি আয়তনটা বার করতে পারবে না তুমি আগে বড় আয়তনটা পুরোটা বার করো আর এই ভেতরে এইখান এইটা যতটা আয়তন হবে সেটা বার করো পুরো আয়তনটা থেকে এই যে ভেতরের যে এই যে ফাঁপা জায়গাটা আছে এর আয়তনটাকে যদি তুমি মাইনাস করে দাও তাহলে তুমি এই কাঠটা কতটা আছে সেটা তুমি পেয়ে যাবে এর আয়তনটা পেয়ে যাবে তাহলে বড় আর বাইরের ক্ষেত্র আয়তনের ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ তার থেকে মাইনাস করে দাও পাই ছোট আর স্কোয়ার এইচ বড় আয়তন থেকে ভেতরের আয়তনটা মাইনাস করে দিলে মাঝখানের আয়তনটা পাওয়া যায় যেটা বাড়তি আর কি তাহলে তুমি পাইটাকে কমনই নিও এইচটাকে কমনই নাও পাই আর এইচ কমন নিলাম বড় আর স্কোয়ার মাইনাস ছোট আর স্কোয়ার বড় আর স্কোয়ার মাইনাস ছোট আর স্কোয়ার হলে পড়ে ঘন একক ঠিক আছে আর এর পরের ভিডিও থেকে আমি চ্যাপ্টারটা শুরু করবো প্রশ্ন উত্তরগুলো 